Đấu phá tương không phần 4 tập 20 Ta thử xem Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây Ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhé Còn bây giờ thì không dài dòng nữa Chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào Khi sắp tới lạp lan gia tộc Trước một ngã tư đường tiêu viêm cùng hại và đông phân ra Lúc này mới chậm rãi hướng tới một viện phủ khổng lồ không xa đi tới Đến gần viện phủ khí thế cực kỳ là hào hùng Tiêu viêm kinh ngạc nhìn thấy Tại trước cửa Tại trước cửa không ngờ vây quanh không ít người Hơn nữa những người này tất cả đều là thân mặc luyện dược sư bảo phục Trước lồng ngực vài hàng màu bạc gợn sóng sáng chói Biểu hiện kiêu ngạo thân phận cùng với cấp bậc của bọn họ Mọi người đang đi trên đường phố Hãy là người qua đường đi ngang qua chỗ đó Đều là hướng tới ánh mắt kinh sợ cùng với hâm mộ Đám đông chen nhau suy xả bàn tán về các luyện dược sư Ở trong lòng bọn họ Luyện dược sư là một loại chức nghiệp quý tộc cao quý Mà đối với luyện dược sư đông đúc kia Lạp lan gia tộc rõ ràng cũng không dám dễ dàng chậm trễ Nơi cửa một ít hạ nhân cung kính Chờ đợi bên ngoài hướng về đám luyện dược sư nói gì đó Đợi đến khi phát hiện ra đối phương đích thần có thực lực tiến vào trong Mới cho phép đi qua Mà một vài luyện dược sư thực lực thật sự là có chút vấn đề cũng vẫn đưa ra khuôn mặt tươi cười chỉ là tỏ vẻ ý cự tuyệt Mặc dù loại cử chỉ này khiến cho luyện dược sương có chút bất mãn Bất quá chỉ với thế lực của Lạp Lan gia tộc Cùng với sự quan hệ của Lạp Lan Yên Nhiên Cùng với Vân Lam Tông Bọn họ cũng đành mang theo chút không vui Phất tay áo rời đi Tại nơi cửa ánh mắt nhìn chăm chú một hồi Tiêu viêm phát hiện Luyện dược sương có thể đường phép tiến vào trong đó Giống như là đều làm tam phẩm luyện dược sư Mà luyện dược sương bị cự tuyệt Chỉ là nhị phẩm Thậm chí còn có một ít nhất phẩm luyện dược sư đến đây góp vui cúi đầu liếc mắt trước lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư huy trương tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu nhấc chân hướng đại môn lạp làn gia tộc phòng ngự sâm nghiêm đi tới chen qua đám người tiêu viêm tiến lên một bước một vị lam nhân nhìn giống thân phận quản gia vội vã đi lên đón tiếp bất quá khi nhìn dùng mạng còn trẻ tuổi của tiêu viêm cùng với chiếc lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư huy trương trong đôi mắt già lúa đục ngầu thoáng hiện lên vẻ thất vọng khó có thể phát hiện Mặc dù đối phương tuổi tác làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, bất quá cấp bậc này vẫn là chưa đủ đạt tới yêu cầu. Trong lòng tuy có chút thất vọng, bất quá tại Lạp Lan gia tộc đã mười mấy năm, lão nhân quản gia cũng không ngu ngốc đến lỗi biểu lộ ra khuôn mặt. Lập tức thoáng lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười, nói Vì tiểu huynh đại này, ta là quản gia của Lạp Lan gia tộc. Nói vậy người cũng tới, thử xem có thể điều trị cho Lạp Lan kiệt gia tử hay không. Tiêu viêm gật đầu, không có mở miệng nói chuyện, dung mạo tầm thường lộ trên băng tàm ra mặt toát lên vẻ mạnh như băng tiêu viêm biểu tình lạnh lùng làm cho lão nhân hơi ngẩn người loại thái độ này cùng với các luyện dược sư khác có chút là bất đồng một lát sau bất đắc sĩ nói xin lỗi tiểu huynh đệ chúng ta lần này yêu cầu cần phải là tam phẩm hoặc là thứ phẩm luyện dược sư trở lên người giống như còn chưa đạt tới yêu cầu cấp bậc cũng không đại biểu cho tất cả thay ngâm của tiêu viêm bị hắn áp chế tới mức hơi khản khàn ngữ khí bình tĩnh làm cho lão nhân khẽ cầu mày nhìn đều khuôn mặt bất mãn của lão nhân nó Tiêu viêm lắc đầu, từ lạp giới lấy ra lá thư tiến cử của nhã phi đưa ra. Sau đó hai tay lại rụt vào trong tay áo, thấp giọng rồi nói. Không lên bởi vì do người mà làm mất đi cơ hội cuối cùng của lão gia tử bọn người. Cấp bậc cũng không đại biểu hết thấy, đàn vương cổ hà. Cũng không phải đã từng không thể trị liệu được cho lão gia tử bọn người hay sao. Nghe tiêu viêm nói, làm cho lão nhân sắc mặt hơi đổi, tiếp nhận thử tiến cử. Nhìn đường tên người tiến cử, không khỏi có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái trầm ngâm một lúc lâu cắn răng lắc mình tránh ra hướng về thủ vệ lơ cánh cửa quát khẽ nói mau tránh ra tiên sinh thỉnh ngày đi qua hy vọng ngày thật sự có thể chỉ liệu cho lão gia tử chúng ta nếu như là vậy ngày sẽ là bằng hiếu vĩnh viên của lạp làn gia tộc chúng ta hơi cúi đầu với tiêu viêm lão nhân trong thanh ấm bởi vì biểu hiện vừa rồi của tiêu viêm liền mang theo ngữ kính cùng kính gật đầu tiêu viêm khuôn mặt vẫn y nguyên bộ dáng không chút thay đổi không còn nói nhiều lời vô nghĩa chậm rãi đi vào đại môn sau đó biến mất trong tầm mắt ngạc nhiên của mọi người tiến vào đại môn lập tức một thị nữ mỹ lệ vội vã từ bên kia đi ra sau đó hướng tới tiêu viêm ôn nhu nói vài câu liền ở phía trước dẫn đường không nhanh không chậm theo sát thị nữ tiêu viêm ánh mắt ở trong phủ đệm xa hoa đảo qua tòa nhà cao ngất khí thế khiến hắn âm thầm khẽ gật đầu cái khác không nói lạp lan gia tộc này đích xác không hổ là một trong tam đại gia tộc của gia mã đế quốc tài lực như này tiêu gia tuyệt đối là sẽ không theo kịp Hành tàu trên con đường nhỏ màu xanh đá vun, tiêu viêm đôi mắt đột nhiên là nhíu lại. Hắn cảm ứng được, càng vào sâu phía trong lạp làn gia tộc, từng đạo ánh mắt không rõ ràng cùng với linh hồn cảm giác lực. Bắt đầu từ một vài góc thần bí bắn ra, nhất cử nhất
Theo ánh mặt trời phản xạ ra những mũi tên sắc bén Chính là đang chậm rãi ở trong phủ đệ di động Bất cứ xuất hiện một điểm gió thổi cỏ lay Để sẽ làm cho bọn họ trong nháy mắt đưa tới công kích Phòng ngự quả nhiên là rất sâu nghiêm Tiêu viêm nhíu mày Bất đắc dĩ lắc đầu Gương mắt nhìn tòa đại sảnh xa hòa xuất hiện ở chỗ cuối cùng con đường nhỏ Ánh mắt xuyên thấu đại môn khép hờ Có thể mơ hồ là nhìn thấy trong đó giống như là đứng không ít người Trầm ra tiến vào đại sảnh Trong đó truyền ra một ít âm thanh thấp giọng xì xả bàn tán Nhẹ nhàng đẩy cửa ra đến Trong đại sảnh âm thanh xì xả đột nhiên ngừng lại Sau đó tường đạo ánh mắt hướng về phía chỗ đại môn Ngay lúc mọi người ánh mắt liếc tới chỗ lồng ngực có gắn nhị phẩm luyện dược sư huy chương của tiêu viêm Đeo không khỏi sửng sốt Trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc Hiển nhiên bọn họ đều có chút kỳ quái Tại sao một nhị phẩm luyện dược sư cũng có tư cách tiến vào lời này Tiêu viêm ánh mắt chậm rãi đeo qua trong đại sảnh Ta đại sảnh rộng lớn Ngồi tới 10 vị thân bà phụ luyện dược sư cùng màu Tại chỗ lồng ngực bọn họ đều là tam phẩm luyện dược sư huy trường Có điều tam phẩm luyện dược sư này phần lớn đều là tại độ tuổi trung liên Trong đó có hai vị tóc đã hòa dâm Không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc Tiêu viêm chậm rãi di động tầm mắt dù lại ở một trung liên lam tử đang ngồi ở vị trí chủ vị người này không mặc luyện dược sư trường bào y vẹ ngồi ở trên ghế mắt hở hơi khép hờ hơi có chút khí thế không giận mà uy tầm mắt rơi qua người trung niên nam tử cuối cùng nhí mày dừng ở một vị nữ tử xinh đẹp thân thể mềm mại đứa nhân này tiêu viêm cũng không có xa lạ làm cho hắn tại trong lòng chậm rãi thở ra một hơi tại bên cạnh trung liên nam tử thân nguyệt bào váy dài lạp lan yên nhiên ngồi lẳng lặng đôi mắt đẹp hướng nhìn tiêu viêm đứng nơi cửa trên màn cười đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc ngay lúc ánh mắt tiêu viêm nhìn vào vị trung liên nhân người này cũng đem tầm mắt dừng ở trên người hắn nhìn trước mắt dung mạo còn trẻ tuổi hơi sửng sốt cho đứng dậy nhìn tiêu viêm chắp tay cười nói vì tiểu huynh đại này tại hạ lạp lan gia tộc lạp lan túc lạp lan túc tên vừa vào tay tiêu viêm hai tay trong tay áo bảo khẽ run lên khóe mắt không tự chủ hơi hơi gật đầu ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm vị trung liên nhân lộ ra hào khí Người này dĩ nhiên là phụ thân của Lạp Lan Yên Nhiên Cũng là người thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ của Tiêu Viêm Nham kiêu, tâm tình chậm rãi đè nén Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn thấp rộng rồi nói Thước đẳng như gia tộc nhã phi tiểu thư Tiến cử ta lại đây thử xem có thể thay không Thay cho Lạp Lan gia tử khui độc Vậy sao? Nguyên lai là nhã phi tiểu nữ đè cử Mời ngồi Nghe vậy Lạp Lan Túc chợt hiểu gật đầu Cười lớn rồi nói Khẽ gật đầu Tiêu viêm dưới từng đạo kỳ dị ánh mắt đi tới vị trí cuối cùng Sau đó an tĩnh ngồi xuống Hắn tự nhiên là biết những ánh mắt kỳ dị này đại biểu cho ý gì Ngay cả đàn vương cổ hà cũng không có thể giải quyết nan đề Một nhị phẩm luyện dược sư có thể tới làm cái gì Ngồi ở ghế Tiêu viêm lâm vào trầm mặc Bất quả hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được Ánh mắt của lạp làn yên nhiên Giống như là dừng ở trên thân mình thời gian không ngắn Lập tức nhíu mai trong lòng thầm nghĩ Bị nhận ra như thế nào có thể Người này sao cảm giác làm cho ta có chút quen mắt Đôi mắt đẹp liếc nhìn hắc xăm lam tử ngồi trong góc Lạp lan yên nhiên lông mày khẽ đen cầu lại Trong lòng thấp giọng lẩm bẩm rồi nói Mà nói vậy chứ vị cũng minh bạch vấn đề của lạp lan gia tộc chúng ta Gia phụ trước kia chúng phải thứ hung danh hiểm hát Đó là lạc độc Hiện giờ độc tính bộc phát Rốt cuồng thì không thể chúng đỡ được Cô Hà đại sư đã tới một lần Nhưng vẫn như cũ thúc thủ bồ sách Mặc dù hắn nói qua cần phải sử dụng dị hóa mới có thể độc tố trong cơ thể lão gia tử trục xuất ra có điều xuyên qua dược sương có đường dị hòa thật sự là quá mức thừa thớt muốn tìm kiếm thật sự là quá mức khó khăn cho nên chỉ có thể thử xem cách ấy chứ vì cũng là một số luyện dược đại sư trong hàng ngũ của gia ma đế quốc riêng mỗi người cũng có bản lãnh đặc biệt cho nên tây hạ muốn mời chư vị hỗ trợ thử xem nhìn xem một chút có thể hay không có biện pháp khác lạp đan tốc nhìn quanh một vòng thanh âm có chút trầm thấp cười rồi nói không nói nhiều lời vô nghĩa chỉ cần chư vị có thể điều trị tốt cho lão gia tử về phương diện thủ lao tuyệt đối sẽ không làm cho các vị thất vọng bàn tay vung lên lạp lan túc hướng về một lối cửa rồi nói lão gia tử ở bên trong vẫn thỉnh chư vị từng người thử xem nghe vậy trong đại sảnh hơn 10 vị luyện dược sư nhìn nhỏ liếc mắt một cái một lát sau một vị lão giả tóc hoa dâm cười híp mắt đứng dậy dẫn đầu tiến vào lối cửa xong sau hơn 10 phần chung lại lắc đầu đi ra ngồi trở lại ghế hướng tới lạp lan túc cười khổ rồi nói Xin lỗi, Lạp Lan tộc trưởng. Lạc độc kiên thật sự là rất ngoan cố. Ta phô chế hơn 10 vị giải độc đan, tất cả đều không có hiệu quả. Nghe được lời này của lão xá, Lạp Lan Túc cùng với Lạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh đều tỏ vẻ thất vọng thở dài một hơi. Nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ lắc đầu. Sau lão nhân, 10 vị liên dục sư đều liên tiếp tiến vào
Theo một đám luyện dược sư vẻ mặt xấu hổ đi ra, Lạp làm túc cùng với Lạp Lạt yên nhiên trên khuôn mặt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm. Ngay lúc vị luyện dược sư cuối cùng từ đó đi ra, tâm tình rốt cuồng chậm rãi chậm xuống. Ở một bên đôi mắt đẹp của Lạp Lạt yên nhiên cũng đã hơi có chút phớt hồng. Trong đai sánh, mười viên tam phẩm luyện dược sư cũng đã không có đắc ý cùng kiêu ngạo như lúc trước, mặt già xấu hổ vẫn là duy trì trầm mặc. Theo mọi người trầm mặc, trong đai sảnh bầu không khí cũng từ từ rơi vào tình trạng lặng lẽ. Sau một lúc lâu, Lạp Lan Túc thở dài một hơi, miên cưng cười rồi nói Đa tạ chiêu vi, xem ra lão gia tử đích xác một kiếp này khó thoát khỏi số mệnh Mặc dù thất bại, có điều tại hạ vẫn sẽ sai quản gia cấp chiêu vị một phần thủ lao phong phú Nghe xong lời nói có ý tiễn khách này, mọi người cười khổ lắc đầu đứng dậy, chuẩn bị giờ đi Bầu không khí kiểu này, bọn họ thật sự không có mặt mũi nhận thủ lao Ta xử xem sao Lời nói bình thản, đột nhiên từ trong góc truyền ra, đánh vỡ bầu không khí chậm mặc vì nhị phẩm luyện dược sư tuổi trẻ sắc mặt lạnh nhạt bước ra thanh âm bình tĩnh làm cho mọi người trong đại sảnh hơi nhướng mày